Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Antlang. Dieses Video ist höchstwahrscheinlich das vorläufig letzte Video zu Antlang, bis mir der Erschaffer von Antlang ähm, in einem Kommentar oder per Nachricht oder sowas schreibt, was ich noch nicht Wichtiges gemacht habe, beziehungsweise was er an neuen Features schon wieder reingetan hat. Und ja, da kann dann natürlich alles Mögliche noch kommen. Also ich werde die Reihe immer mal wieder aktualisieren. Wenn ihr natürlich selber zu Anlang beigetragen habt, dann dürft ihr mir auch gerne so eine Nachricht schreiben, was ich noch nicht gemacht habe. Und dann gibt es natürlich auch hier ein Update-Video. Okay, also bleibt getuned sozusagen. Das sind mal wieder die berühmten 30 Sekunden gewesen, die am Anfang eh nur gelabert sind. Jetzt geht's los und zwar mit Multithreading. Multithreading bedeutet, wir können mehrere Prozesse oder Threads, um genau zu sein, gleichzeitig laufen lassen. Im, Im Genauen gibt es also kleine Unterschiede zwischen Prozessen und Threads, aber die werde ich euch jetzt nicht genau erklären. Ähm, es sei einfach mal gesagt, als kleines Beispiel, wenn ihr in einem Spiel drin seid, also in einem Computerspiel, und ihr habt nur einen Prozess, dann habt ihr ein Problem. Denn normalerweise läuft die Grafik auf einem eigenen Prozess bzw. Thread und euer Input bzw. einfach eure Maus- und Tastaturabfragen, die laufen auch auf einem Prozess, auf einem eigenen Prozess. Wenn ihr das nicht auf einem eigenen Prozess laufen lasst, dann blockieren die sich gegenseitig. Das heißt, die Grafik will sich die ganze Zeit aktualisieren und ähm, euer Input-Händler, also der, der Maus- und Tastatur abfragt, der möchte sich auch die ganze Zeit aktualisieren bzw. Sachen von der Maus- und Tastatur abfragen. Und dann kann es natürlich gut mal passieren, dass das Ganze anfängt zu ruckeln bzw. überhaupt nicht mehr läuft. So, deswegen hat man Threads erschaffen und über einen Multicore-Rechner, also zum Beispiel mein Rechner hat acht Kerne, beziehungsweise vier Kerne plus äh, mal zwei virtuell, ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall hat euer Rechner auch normalerweise mehr als vier Kerne und ähm, ja, jeder dieser Kerne kann einen Thread laufen lassen. Das bedeutet aber auch, dass wir gleichzeitig unser Programm viermal laufen lassen könnten, beziehungsweise vier Teile unseres Programms. Und das wollen wir machen, das ist nämlich dann eben viermal so schnell. Ja, und deswegen Multithreading. Multithreading ist in Antlang extrem einfach, um genau zu sein, eine Zeile Code, wenn ihr schon vorher eure Definition von der Funktion habt. Und das werden wir jetzt tatsächlich trotzdem hier mal in dem Skript drin machen, weil es ein bisschen aufwendiger ist. Okay, wir sagen jetzt hier Funk Doppelpunkt, also eine Funktion. Und diese Funktion soll in meinem neuen Thread aufgerufen werden, und zwar immer wieder. So, und da lernen wir gleich noch neue Schlüsselwörter kennen, nämlich Repeat. Repeat wiederholt irgendwas unendlich oft, immer, immer, immer. So, Repeat nimmt, ist auch eine Funktion übrigens, nimmt als ersten Parameter äh, das, was es tun soll. Also sagen wir hier, was wollen wir denn machen? Ähm, echo, ähm, ja genau, oi. Okay, wer ACDC kennt, weiß, wovon ich rede. Oi wird da jetzt jedes Mal ausgegeben mit einem Ausrufezeichen hinten dran. So, dann wird... Ach so, Vorsicht, wir definieren uns hier gerade nochmal eine Funktion sozusagen am Anfang. Das heißt, wir brauchen hier nochmal diese geschweiften Klammern. Nach diesem Oi soll kurz gewartet werden. Das machen wir mit Sleep. Also wir warten drei Sekunden oder zwei Sekunden. Wir warten jetzt einfach zweieinhalb Sekunden, also 2500 Millisekunden. Hier müsst ihr Millisekunden angeben. Das heißt, ihr habt hier, es wird Oi ausgegeben. Dann wird zweieinhalbtausend Millisekunden, also zweieinhalb Sekunden gewartet. Und das ist sozusagen eure, ähm, eure Funktion. Hier muss natürlich was zurückgemacht werden, also ausgemacht werden. So, also zuerst dieser Echo-Aufruf, dann als neuen Parameter Sleep 2500. Das ist sozusagen meine zwei Anweisungen, die sind hier jetzt drin. Das ist meine Funktion, die ich gerne wiederholt haben möchte. Und zwar, hier hinten dran könnt ihr jetzt einen sogenannten ein Prädikat hinschreiben. Das wird bei uns 1 sein. Das ist aber eigentlich auch eine Funktion, die mir einen Wahrheitswert zurückgibt. Und dieser Wahrheitswert, wenn der irgendwann mal nicht mehr wahr ist, beziehungsweise wenn er nicht mehr 1 ist, dann ähm, wird diese Funktion, also diese Repeat-Funktion mit Echo Oi und Sleep 2500, wird dann nicht mehr ausgeführt, wenn das hier irgendwann mal 0 ist. Naja gut, das wird niemals 0, weil wir es hier drin in unserer Echo-Funktion, beziehungsweise in unserer Sleep-Funktion nicht verändern. Wenn ihr hier irgendwann mal reinschreibt, dass es gerne 0 sein soll, dann hört das auf, dann müsst ihr das Ganze aber auch über eine Variable machen, die ihr euch vorne dran definiert. Okay, ähm, aber wir lassen es jetzt einfach mal auf 1, das soll einfach permanent durchlaufen und danach soll eine 0 zurückgegeben werden. Das heißt, der Repeat-Aufruf läuft einfach unendlich lang und wenn er dann mal unendlich lang fertig gelaufen ist, also niemals, dann gibt er eine 0 zurück, deswegen ist diese 0 hier hinten total sinnfrei jetzt gerade, aber man muss sie halt angeben. Okay, also Repeat 
haben wir hier schon mal fertig. So, das soll gemacht werden. Und das ist jetzt unsere Funktion und die schreiben wir in den neuen Thread, denn wenn wir das nicht machen würden, dann würde ich sonst nichts anderes mehr aufrufen können, weil ja Repeat permanent und für unendlich ausgeführt wird. Das heißt, wir könnten nichts weiteres mehr machen. Deswegen brauchen wir jetzt hier einen neuen Thread und das bekommen wir, indem wir sagen, Thread, äh, Thread, ups, nicht groß schreiben, Fred, Doppelpunkt, das ist auch wieder eine Variable hier. Also nicht irgendwie erschrecken. Fred könnt ihr nennen, ihr könnt ihn auch Fred nennen. Wir nennen ihn Fred. Okay, also Fred wird jetzt initialisiert und zwar wieder mit einer Funktion Fork. Fork ist eine Funktion, die ihr vielleicht aus C kennt oder aus System Calls oder sonst irgendwas. Und die braucht jetzt eine Funktion, die sie permanent ausführen kann. Oder eben einmal ausführen kann. Also sozusagen hier euren Aufruf. Das, was euer neuer Thread machen soll, das kommt hier rein in diese Funktion. Und das ist bei uns eben die Funk. Okay. So, und jetzt äh, warten wir einfach mal eine gewisse Zeit lang. Wir sagen Sleep und das Ganze über 5 Sekunden. Dann sagen wir, wir wollen irgendwas ausgeben, zum Beispiel Echo. Ups. Echo slept for 5 sex. Und dann sleepen wir wieder für 5 Sekunden. Ups. Und danach wollen wir den Fred beenden. Also wir wollen ihn töten. Kill. Und dann braucht ihr eben diese Fred-Variable. Ihr müsst hier nicht unbedingt was reinschreiben. Wenn ihr es unendlich lange laufen lassen wollt, könnt ihr es auch lassen. Aber wir wollen ihn auch irgendwann wieder töten, damit er irgendwann auch mal wieder zu Ende ist, dieser Fred. Er könnte sich natürlich auch selber töten, indem er hier einfach zurückkommt. Aber so kann man dann einen Fred dazu zwingen, dass er weg ist. Also im Prinzip braucht ihr tatsächlich, um einen neuen Thread zu erstellen, nur diese beiden Zeilen hier. Im Prinzip könnt ihr das auch in einer Zeile schreiben, aber ich möchte euch natürlich auch noch das Drumherum zeigen. Und mir fällt gerade auf, dass ich jetzt schon sieben Minuten am Labern bin, also wird es doch noch ein Video geben, und zwar zu References. References machen wir dann nächstes Mal. Jetzt schauen wir uns erstmal an, was hier gerade passiert ist. Wir starten das Ganze und hier wird Eu ausgegeben, dann wartet das Ganze drei Sekunden, wird wieder Eu ausgegeben, wartet wieder drei Sekunden, dann steht ihr Slap for five seconds. Dann wird wieder euer ausgegeben, also ihr seht es und dann wird es beendet. Das heißt, wir haben hier tatsächlich irgendwas, was nach 5 Sekunden was anderes ausgibt. Oder sogar ein bisschen, ja, es schläft sogar ein bisschen unterschiedlich lange. Ähm, und das liegt daran, dass euer Prozessor eben diese Lasten unterschiedlich verteilt. Manchmal sagt er, okay, der Fred hier oben kriegt jetzt mehr Zuteilung und der Sleep dann halt schneller, weil bei dem die Zeit abläuft. Und der andere Fred, der macht halt noch ein paar andere Sachen, der sleept erst danach. Und ähm, ja, deswegen kann es hier zu solchen Dingen kommen. Das heißt, ihr habt nicht die Garantie, dass ihr gleich lang gesleept habt. Ihr seht, theoretisch sollte hier nur zweimal euer ausgegeben werden. Jetzt ist sogar zweieinhalb Sekunden später ähm, das nächste euer gekommen und direkt danach slept for 5 seconds. Das heißt, die laufen tatsächlich nicht gleichzeitig ab und es ist nicht garantiert, welcher jetzt schneller ist. Das nennt sich auch Race Condition, also die beiden sind sozusagen in dem Rennen, wer ist schneller. Und ähm, je nachdem könnt ihr dann hier auch sagen, okay, wir kriegen jetzt hier vielleicht sogar ein Eu mehr mal und ein Eu weniger, wenn ich den ganzen Kram jetzt nochmal ausführe, kann es mal vielleicht passieren, dass mein Slap for 5 Seconds vorher kommt. Seht ihr, ähm, jetzt ist mein Slap for 5 Seconds schneller gewesen als mein drittes Eu. Das liegt tatsächlich einfach an meinem Prozessor. Wie verteilt der das Ganze? Und das ist dann wirklich natürlich beeindruckend äh, zu sehen, dass man da tatsächlich unterschiedliche Ergebnisse auch bekommen kann. Also immer schön, äh, ja, sozusagen sicher gehen, was ihr hier gerade macht. Okay, und darum wird es nächstes Mal auch noch ein bisschen gehen, und zwar um diese Race Condition und um References. Gut, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen. Es gibt noch ein Video, keine Sorge, und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.